एवरी वन माई नेम इज सुरभ सिंह और मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर थर्ड टॉपिक दैट इज़ जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन इसके पहले मैंने आपसे बात किया था कि डिज़ाइन कैसा होता है डिज़ाइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं गुड डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम किसी डिज़ाइन के थ्रू करते हैं तो पहले हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन की गैदर इन्फॉर्मेशन किया ये गैदर इन्फॉर्मेशन का आपको अगर पूरा वीडियो सुनना होगा तो लास्ट वीडियो में आप पूरा उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं कि कैसे कैसे से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की थी आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं मल्टीपल सोल्यूशन कैसे जनरेट होगा तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं थर्ड नंबर का टॉपिक दैट इज जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन कवर करूंगी और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो जो फोर्थ लेक्चर होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा अगर हम मल्टीपल सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कोई भी प्रॉब्लम देखकर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया क्या आता है क्रिएटिव थिंकिंग एक्चुअली इज द की वर्ड जिसके थ्रू आप इस मल्टीपल सोल्यूशन को समझ पाएंगे ये आपने शकुंतला देवी मूवी देखी होगी तो उस टाइप का जो ब्रेन होता है हम नाइनटीन सेंचुरी में ऐसा कहते थे कि एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होती है किसी भी पर्सन की बट अब थिंकिंग हमारी चेंज हो चुकी है आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इन केस आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग है तो आप भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं द प्रस्पेक्टिव ग्रो इन टू अ प्रोग्रेसिव नोशन दैट क्रिएटिविटी इज टीचेबल यानी पहले नाइनटीन सेंचुरी में क्या कहा जाता था कि नहीं जो भगवान ने जिसको क्रिएटिव बनाया है सिर्फ वही क्रिएटिविटी कर सकता है बट अब ऐसा नहीं है आप क्रिएटिविटी को सीख सकते हैं एज अ इंडिविजुअल एज अ ग्रुप कोई भी एक एवरेज uh, स्टूडेंट बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है एक एवरेज स्टूडेंट बच्चा भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर सकता है बस उसको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है उसको एक उसकी विल पार याद दिलाने की जरूरत होती है सो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी इज मोर स्पेशलाइज स्टडी ऑफ ऑल द एक्ज एंड यूज ऑफ नॉलेज बाई ह्यूमन इन देयर एक्टिविटीज यानी जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ये कहना है कि मल्टीपल सोल्यूशंस को अगर किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपकी थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए अ क्रिएटिव इंजीनियर इज वन हु प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ आइडियाज तो मल्टीपल सोल्यूशन के लिए एक इंजीनियर की क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए जैसे अगर आप फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो अगर आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना होता है तो 70 परसेंट स्टूडेंट क्या करते हैं गूगल करते हैं कौन सा प्रोजेक्ट मिल जाए या अपने सीनियर से कांटेक्ट करते हैं या कहीं से भी एक कोटा पूरा करते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट बन जाएगा नंबर मिल जाएंगे 20 परसेंट स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज को सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ नया करना है नो no डाउट मैं फेल कर जाऊँ मेरे मार्क्स कम आए मे बी मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही ना हो पाए बट स्टिल आई थिंक अबाउट समथिंग न्यू तो ऐसी चीज़ों को ही कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग और तो अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव थिंकिंग की यानी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एक्चुअली फेरेट्स ने मॉडल दिया था इसके लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो आपका माइंड होता है जिस माइंड के थ्रू आप थिंकिंग को डेवलप करेंगे तो वो माइंड आपका बेसिकली तीन टाइप में डिवाइडेड होता है कॉन्शियस माइंड प्री कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड आपका एक शॉर्ट टर्म माइंड होता है जो आपकी करेंटली थिंकिंग को ऑब्जर्व करता है जैसे अगर अभी आप कोई भी वीडियो मेरी जो सुन रहे हैं वो आपके तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा ठीक है यानी आप करेंटली जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा इसकी कैपेसिटी बहुत स्मॉल होती है और इसकी जो मेमोरी बहुत इमीडिएट होती है आई गेस सेकेंड्स में वो चीज़ें आप भूल जाओगे तो कॉन्शियस माइंड वेयर द करेंट थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव टेक प्लेस इट हैज़ अ स्मॉल कैपेसिटी इमीडिएट मेमोरी लास्टिंग ओनली इन सेकेंड्स इसी के अलावा अगर हम बात करें प्री कॉन्शियस माइंड की तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो आपके सा, सालों साल आपको याद रहती है जैसे अगर आपके बचपन का कोई इंसिडेंट जब आप कोई एक्सीडेंट फेस किए हों या बचपन का कोई इंसिडेंट जब आप अपने मम्मी पापा से पिटे हों तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टर्म में स्टोर होती हैं उस जिस माइंड के जिस पार्ट में ये लॉन्ग टर्म में स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड तो यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें स्टोर होती हैं वो बेसिकली कॉन्शियस माइंड में नहीं होती हैं बट अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर आपको कॉन्शियस माइंड में लानी है तो आप प्री कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को ला सकते हैं यानी रिकॉल करके लाते हैं थिंग स्टोर नॉट इन अ कॉन्शियस माइंड दे विल ब्रॉट इन टू अ कॉन्शियस माइंड इन दोनों माइंड के अलावा एक माइंड होता है दैट इज कॉल्ड सब माइंड यानी जो आपकी कॉन्शियस माइंड के आउट ऑफ रीच होता है ये 
जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है तो मोस्टली जो आपके बायस डिसीजन होते हैं वो आपके सारे डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं मतलब ये रिलेशन को खराब कर सकता है ये वही सोचना चाहता है जो एक्चुअली आपको मतलब गलत डायरेक्शन में गाइड कर सकता है इट मे डिस्ट्रॉड द रिलेशन ऑफ द कॉन्सियस एंड प्री कॉन्शियस थ्रू इट्स कंट्रोल ऑफ सिंबल्स एंड द जनरेशन ऑफ बायस तो तीनों टाइप के माइंड आपको समझ में आ गए होंगे तो फ्रेड जो आपके साइंटिस्ट थे इनका कहना था कि जितना भी आप काम करते हैं वो मोस्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है यानी जितने भी एक्शंस आपके लेते हैं वो मोस्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है एंड दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस माइंड तो फॉर इट्स लेट टू द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट मच बिहेवियर इज ड्राइविंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड एंड दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाई कॉन्शियस माइंड अगर हम उसके बाद ब्रेन थ्यूरी की बात करते हैं तो ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी यानी जो रॉगर स्पेरे थे इसको नोबल प्राइज भी मिला था इस ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी की वजह से उन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रेन है एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन और दोनों ब्रेन के थ्रू जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट निकल कर आती है यानी अगर हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन आपका एक एनालिटिकल थिंकिंग को अप्रोच करता है एक्चुअली ये कन्वर्जेंट थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग को भी बताता है उसके अलावा प्रेफर करें तो जो हमारा जैसे कोई अगर हम लिखित चीज पढ़ रहे हैं तो वो आपका राइट लेफ्ट ब्रेन के थ्रू रीड किया जाएगा उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एजुकेशनल या कोई भी टेक्निकल चीज़ें अगर आपको आ, समझनी है तो वो आपका लेफ्ट पेन यूज़ करेगा मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट पे अगर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उस पर थ्रू आपका जो लेफ्ट पेन है वो ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट करता है और ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट को समझता है जबकि अगर हम राइट पेन की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप यानी सिंथिसाइजिंग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है और ये कन्वर्जेंट ना होकर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पर रहता है ये बेसिकली जैसे आर्ट या ड्राॅइंग हो गया या डांस इस टाइप की चीजें होती हैं तो इसके लिए आपका राइट ब्रेन ज्यादा यूज होता है रिस्पॉन्ड वेल टू डोमोस्ट्रेटेड इंस्ट्रक्शन लाइक टू लर्न जनरल कॉन्सेप्ट एंड देन स्पेसिफाइज प्रीफर ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड रिकॉल पीपल्स फेस तो यानी आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की इंडिविजुअली आपका यूज बताया गया है कि थिंकिंग दैट यूटिलाइज द राइट हेमिसफेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द क्रिएटिव और डायवर्जेंट थिंकिंग अदर टर्म फॉर अ राइट ब्रेन थिंकिंग आर एसोसिएटेड और अ लेटरल थिंकिंग इट इज फॉन्ड मोस्ट ऑफन दैट द पर्सन एजुकेटेड इन द आर्ट ऑफ अ सोशल साइंस तो अगर ये चीज़ें आपकी एक ब्रेन डोमिनेंस मॉडल जो आपके रॉगर्स ने तैयार किया था क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें क्या क्या आइडिया हैं जिसके थ्रू आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं क्रिएटिव कॉग्नेशन इज द यूज ऑफ रेगुलर कॉग्नेटिव ऑपरेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ नोवेल बेस देर आर अ बेसिकली पॉजिटिव आइडियाज दैट कैन इन्हेंस योर क्रिएटिव थिंकिंग यानी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट को काउंट करें तो दैट इज डेवलप अ क्रिएटिंग एटीट्यूड यानी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कोई भी डिजाइनिंग आपको करनी है कार की या कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है तो आप पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ आप इस चीज को कर सकते हैं मे बी आप करते अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया और बीच में अटक जा रहे हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए छह महीने साल भर लग जा रहे हैं बट अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस एटीट्यूड आपको बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट करेगा कि आप उन चीजों को फेस करें और एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक क्रिएटिव एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है नेक्स्ट आता है अनलॉक योर इमेजिनेशन अनलॉक इमेजिनेशन का मतलब है कि जैसे आप बचपन में देखते हैं कि कोई भी बच्चा होता है उसको कितनी क्यूरोसिटी होती है कि ये कैसे हो रहा है ये क्यों हो रहा है अगर हम इसके बजाय इसको यूज करेंगे तो क्या होगा यानी अपनी इमेजिनेशन को अनलॉक कीजिए एक बच्चे की तरह सोचना शुरू कीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है और अगर इनके साथ के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी आपको डिजाइन को फेस करना है तो आप उसका अनलिमिटेड थिंकिंग जितना आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं वो सारी चीजें करिए नेक्स्ट आता है बी परसिस्टेंट यानी आपको किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ना है यानी आप कभी कभार ऐसा होता है कि चार महीने छह महीने अगर आप पीएचडी करेंगे या एमटेक करने जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लेता है कोई भी चीजों को कोई भी रिजल्ट आने में कोई भी रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है जैसे अगर अभी आप कोविड के वैक्सीन की बात करें तो एक साल से ऑलमोस्ट साइंटिस्ट रिसर्च इस पर काम कर रहे हैं तो अब जाकर वो और वो परसिस्टेंटली काम कर रहे हैं यानी कंटिन्यू काम कर रहे हैं तब जाकर 
हमें कोविड की वैक्सीन मिली है सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क सो आपको कोशिश करती रहनी है परसिस्टेंट रहना है नेक्स्ट आता है डेवलप एन ओपन माइंड डेवलप एन ओपन माइंड का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक लैब के अंदर बैठ ही आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा हैविंग एन ओपन माइंड मीन्स बींग रिसेप्टिव टू आइडिया फ्रॉम एनी एंड ऑल सोर्सेज आप अपना दिमाग पूरा खुले रखिए जैसे एक मूवी देखी थी आपने अक्षय कुमार की मंगलयान कि वो पूरी छानने से उन्हें आइडिया मिल जाता है किचन के एक छोटे से लिंक से वो कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हम अपने इसरो के उतने बड़े साइंटिस्ट एनवायरमेंट में लगा सकते हैं तो डेवलप एन ओपन माइंड आपको किसी भी चीज़ से सोल्यूशन मिल सकता है अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सस्पेंड योर जजमेंट यानी क्रिटिसिज्म को फेस करना सीखिए बहुत सारे आइडियाज इस तरीके से रुक जाते हैं क्योंकि वो एक्चुअली बहुत क्रिटिसाइज होते हैं वी हैव सीन दैट द क्रिएटिव आइडिया डेवलप स्लोली बट नथिंग इन विद द क्रिएटिव प्रोसेस मोर देन क्रिटिकल जजमेंट ऑफ एन इमर्जिंग आइडिया तो क्रिटिकल जजमेंट को अवॉइड कीजिए और अपने माइंड को फुल एफर्ट से यूज करिए सेट प्रॉब्लम बाउंड्रीज यानी कभी कभार होता है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उसका सोल्यूशन में दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है फिर तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है तो अपने जो प्रॉब्लम की बाउंड्रीज है उसको सेट करना होता है एक्सपीरियंस सो दैट द सेटिंग प्रॉब्लम बाउंड्रीज अप्रोप्रिएटली नॉट टू टाइट और नॉट टू ओपन इज क्रिटिकल टू अचीविंग अ क्रिएटिव सोल्यूशन अब मैं बात करती हूँ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो इसमें एक प्रोसेस के थ्रू आपका बताया गया है कि सम कि किस तरीके से आप इन चारों मॉडल को फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट आता है प्रिपरेशन एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर एग्जमेंट एंड देयर इंटर रिलेशन आर स्टडी यानी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ना है उसका रिलेशन किस सोल्यूशन से क्या है आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है नेक्स्ट आता है इनक्यूबेशन अलाउ अलाउ द अनकॉन्शियस माइंड टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम फ्रीली यानी जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसको भी आपको इस वर्क पर यानी इस पर इस पाथ पर काम करवाना है इसको हम बेसिकली कहते हैं स्लीप ऑन द प्रॉब्लम यानी आप अनकॉन्शियस माइंड आपका कब होता है जब आप एकदम रात में सो रहे हो आपके माइंड एकदम फ्री हो आपके माइंड में कुछ भी ना हो उस टाइम पे यानी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है तो दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशन सोल्यूशन और अ पार्ट टू वर्ड्स द सोल्यूशन इमर्जेस यानी जब आपका जो भी सोल्यूशन फाउंड आउट किए हैं उसको आप प्रॉब्लम के साथ देखिए कि ये सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेक्स्ट वेरिफिकेशन द इंस्पायर्ड सोल्यूशन इज चेकड अगेंस्ट द डिजायर्ड रिजल्ट यानी आपने जो उस प्रॉब्लम का डिजायर्ड रिजल्ट सोचा था वो एक्चुअली उस सोल्यूशन को लगाने से आ रहा है कि नहीं तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनक्यूबेशन में क्या होता है इंस्पायरेशन में क्या होता है वेरिफिकेशन में क्या होता है ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ अभी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि क्रिएटिव थिंकिंग किस किस तरीके से हो सकती है लाइक क्रिएटिव एटीट्यूड इमेजिनेशन को अनलॉक करके परसिस्टेंट होकर ओपन माइंड के थ्रू और प्रॉब्लम बाउंड्रीज को सेट करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि क्रिएटिव थिंकिंग के बैरियर क्या क्या हो सकते हैं तो वीडियो को कंटिन्यूएशन में जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं अप टू टू तक जितने क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी डिस्कस करूँगी थैंक यू